ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிஎம்ஏ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப்லைன் எக்ஸாமில் அக்கௌண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் ஸோ எந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு மார்க்கு கூட கிடைக்கும் நீங்கள் ஏற்கனவே நல்லா படிச்சிருப்பீங்க அதை பெஸ்ட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணினா தான் உங்களுக்கு நிறைய மார்க் கிடைக்கும் ஸோ எப்படி படிக்கணும் எதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும் எப்படி எக்ஸாமில் ஆன்சரை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் எந்த மாதிரியான ப்ரெசன்டேஷன் இருந்தால் உங்களுக்கு மார்க்கு நிறையா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஆர் செவன்டி ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா படிக்கணும் நல்லா படித்ததை பெஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கனாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது இப்போ சிஎம்ஏ எக்ஸாம் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் ஏற்கனவே லா பேப்பர் எப்படி செவன்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கலாம் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கிறதுக்கு எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அது பார்க்கலைனாலும் அது பார்த்துக்கோங்க அதுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இதில் ஆன்சரை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் நல்லாவே படிச்சுருந்தா கூட எழுதுகிறப்ப ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் உங்களை அறியாமல் நீங்கள் பண்ணுறப்ப அதில் மார்க் குறையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மிஸ்டேக்கும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அது என்னென்ன மிஸ்டேக்கு பண்ணக்கூடாதுங்கிறதும் பர்டிகுலராக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல ஒரு தியரி கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எது எந்த கு பேப்பராக இருந்தாலுமே சரி அதில் கண்டிப்பாக ஒரு ஷார்ட் நோட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்கும் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆஃப்லைன் பாட்டன் மாதிரியே தான் இங்கே டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலையும் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி வச்சு பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக ஒரு ஷார்ட் நோட் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது இப்போ அந்த ஷார்ட் நோட் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக ஒரு தியரி கொஸ்டின் தான் இதை தவிர நடுவில் ஏதாவது ஒரு பெரிய கொஸ்டினில் சப் கொஸ்டின்ஸாக ஒரு தியரி கொஸ்டின் கேட்கவும் சான்சஸ் இருக்குது இப்போ இந்த தேரி கொஸ்டினை அட்டன் பண்ணினா மார்க் வருமா வராதா அப்படிங்கிற டவுட் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் தேரி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு மார்க் எதுவும் குறையாது அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய விதத்தில் பண்ணினீங்கன்னா ஃபுல் மார்க்கும் கிடைக்கும் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஆன்சர் அது ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன் கூட இருக்கலாம் ஒரு மொத்தமாக ஒரு நாலு பாயிண்ட் மட்டும்தான் அதுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் சொன்னால் போதும் ஒரு பேஜ் முழுக்க ரெண்டு பேஜ் எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கெல்லாம் இங்கே கிடையாது டு த பாயிண்ட் ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே ஷார்ட்டாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அதுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் அக்ரூவல் கான்செப்ட் இது ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸில் ஷார்ட் நோட்ஸாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புள்ள ஒரு கொஸ்டின் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லேயும் இது இருக்குது கேட்டிருக்காங்க அக்ரூவல் கான்செப்ட்னா என்ன இதை ஒரு ஷார்ட் நோட் எழுத சொல்கிறாங்க இதுக்கு எப்படி எழுதுவீங்க அக்ரூவல் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு It is based on recognition of both cash and credit transactions. Cash transaction, credit transaction, ரெண்டையுமே கணக்கில் எடுத்து அக்கௌண்ட்ஸில் எழுதுகிறப்ப அது அக்ரூவல் கான்செப்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தேரி கொஸ்டின்லாம் அட்டன் பண்ணுறப்ப ஈ வேர்ட்ஸ் எதுவோ அதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஆன்சரில் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணுறீங்களா ரெகக்னிஷன் ஆஃப் போத் கேஷ் அண்ட் கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ ஃபுல் ஆன்சரும் படித்து புரிஞ்சுக்கிறத விட அந்த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் கீ வேர்ட்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே வேல்யூஷன் பண்ணுறவருக்கு இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்குன்னு டக்குன்னு உடனே தெரியும் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷனாக இருந்ததுன்னா ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி இன்ஸ்டன்ட்லி அஃபெக்டட் அஸ் கேஷ் எய்தர் இஸ் ரிசீவ்ட் ஆர் பெய்டு கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்னா என்னவா இருக்கலாம் ஒரு கேஷ் ரிசிப்டாக இருக்கலாம் கேஷ் பேமெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கேஷ்லேருந்து குறையலாம் அல்லது கூடலாம் பேமெண்ட் அண்ட் ரிசிப்டை பொறுத்து கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷனில் மியர் ஆப்ளிகேஷன் டுவேர்ட்ஸ் ஆர் பை த பிஸ்னஸ் இஸ் கிரியேட்டட் ஒரு ஆப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிரெடிட்னால் நமக்கு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் லயபிலிட்டி அதே கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு வர வேண்டியது ஸோ வந்து கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷனுங்கிறது ஒரு 
ஸோ அந்த ரைட்டை அவங்க அக்வைர் பண்ணுறப்ப அக்வைரிங் சச் ரைட் டு கிளைம் த கன்சிடரேஷன் ஃபார் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் கால்ட் அக்ரூவல் ஆஃப் ரெவென்யூ ஸோ ஆக்சுவலாக இன்கம் அவங்க கையில் வரலை பட் அந்த இன்கம்மை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான ரைட் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு இட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் அக்ரூவல் ஆஃப் ரெவென்யூ ஆக்சுவல் கலெக்ஷன் ஆஃப் மணி குட் பி அட் அ லேட்டர் டேட் பின்னாடி கூட ஆக்சுவலாக அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த ரெவென்யூ நமக்கு அக்ரூவ் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் ஒரு குட்ஸு வாங்குது அப்படின்னு சொன்னால் கஸ்டமர் க கிரெடிட்டார்கிட்ட இருந்து குட்ஸு கிரெடிட்டில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப அதுக்கான பேமெண்ட்டு ஃப்யூச்சர் டேட்டில் நடக்கும் அதனால் அதை எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம கணக்கில் எடுக்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது அக்ரூவல் கான்செப்டாக எடுக்கிறப்ப இங்கே ஒரு ஆப்ளிகேஷன் டு பே ஃபார் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு அப்படிங்கிறது கிரியேட் அப் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ த எக்ஸ்பென்ஸ் மே பி டன் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் பின்னாடி நம்ம ஆக்சுவலாக பண்ணியிருக்கலாம் பட் இட் ஷுட் பி ரெகக்னைஸ்டு த எக்ஸ்பென்ஸ் எஃபெக்ட் ஆல்சோ மஸ்ட் பி ரெகக்னைஸ்டு ஸோ அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் அக்ரூவல் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி இருந்ததுன்னா தச் சச் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இஸ் டேர்ம் டஸ் அக்ரூவல் ஆர் மெர்கன்டியல் சிஸ்டம் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் ஆன்சரை ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் மார்க்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நார்மலாக ஷார்ட் நோட்ஸுக்கு ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸ் ஆர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மார்க்கு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பெரிய கொஸ்டின் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா அல்லது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆன்சர் நேராக தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி தேரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் இந்த மாதிரி எடுத்து அட்டன் பண்ணினா ஃபுல் மார்க்கும் கிடைக்கும் இப்போ தேரி கொஸ்டின் எப்படி அட்டன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கு எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி எடுத்திருக்கேங்க சேல்ஸ் இன்க்ளூடட் இன் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஹேவிங் அ புக் வேல்யூ நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபார் எயிட் ஃபிஃப்டி மார்ச் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சேல்ஸ் ஆனதாக அவங்க எழுதினதில் ஃபர்னிச்சரை சேல் பண்ணதும் என்ட்ரி போட்டிருக்காங்க அந்த ஃபர்னிச்சருடைய புக் வேல்யூ நைன் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலாக அதை சேல் பண்ணது எயிட் ஃபிஃப்டி இதுக்கு ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் இது ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறப்ப ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே அதை எழுதுகிறப்ப முதல்ல என்ன எழுதணும்னா அது அந்த சம்ல என்ன பிஸ்னஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஏ ஏ லிமிட்டடு எக்ஸ் லிமிட்டடு என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அந்த பிஸ்னஸ் நேம் போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எழுதுகிறப்ப அதனோட ஃபார்மேட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணும் ஃபார்மேட்டில் இங்கே ஜேர்னலுக்கு நார்மலாக நம்ம என்ன போடுவோம் பர்டிகுலர்ஸ் டேட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டேட்டும் இங்கே போடணும் எடுத்தது இங்கே டெபிட் காலம் கிரெடிட் காலம் மறக்காமல் ருபி சிம்பிள் மேலேயே போட்டுருங்க மேலே ஆரம்பத்தில் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டேப்லர் காலத்துக்கு மேலே டைட்டில் மாதிரி போடுறப்ப பர்டிகுலர்ஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் போடும்போது இங்கே கீழே ருபி சிம்பிளும் போட்டுட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு என்ட்ரிக்கும் நம்ம போட வேண்டாம் இப்போ இங்கே ரெக்டிஃபிகேஷனுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதுகிறப்ப கீழே மறக்காமல் நரேஷனும் போடணும் எந்த ஜேர்னல் என்ட்ரியாக இருந்தாலுமே ஃபார்மேட் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி இருக்கணும் ருபி சிம்பிள் மறக்கக்கூடாது நரேஷன் கீழே இருக்கணும் சப்போஸ் கொஸ்டின்லேயே நரேஷன் நாட் ரெக்வைர்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நரேஷன் எழுத வேண்டாம் இப்போ இதில் சேல்ஸில் எயிட் ஃபிஃப்டி இன்க்ளூட் ஆகிருக்கிறது சேல்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ சேல்ஸுக்கு டெபிட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக ஃபர்னிச்சர் நைன் ஹண்ட்ரட் புக் வேல்யூ தான் நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபர்னிச்சரில் நைன் ஹண்ட்ரட் கிரெடிட் கொடுக்கணும் அதில் வந்த லாஸை லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஃபிஃப்டியை டெபிட் கொடுக்கணும் இதுதான் ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரியில் இந்த ஃபார்மேட்டை மறக்காமல் க்ளீனாக போடுங்க இந்த லைன் எல்லாமே போட்டுட்டு நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருக்கணும் இது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் மாதிரி கேட்டால் இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறீங்க அடுத்தது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் அதாவது லெஜர் அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக லெஜர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒர்க்கிங் நோட்ஸும் தேவைப்படும் ஒர்க்கிங் நோட்ஸும் போடணும் அந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸுடைய நம்பரை கொண்டு வந்து மெயின் ஆன்சரில் ரெஃபரன்ஸும் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸை ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் எடுத்திருக்கோம் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் மூணுமே கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ
க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் எம் இங்கே ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது எம் அண்ட் என் இந்த ரெண்டுலேயும் இருக்கிற ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸு இதெல்லாம் தனித்தனியாக கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அண்டு ரேட்ஸ் அண்ட் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் இதெல்லாமே பொதுவாக கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் பிரிக்கணும் அதுக்கு அலகேஷன் எந்த பேசிஸில் பண்ணணுங்கிறதும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் கொடுக்கலன்னா நம்ம சூட்டபிள் பேசிஸ் எடுத்து அது நோட்டில் போடணும் அடுத்தது டெப்டாஸ் பேங்க்கு கிரெடிட்டாஸ் இதில் ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையாகும் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிபார்ட்மெண்ட் எம்ல இருக்கிற க்ளோசிங் ஸ்டாக் இவ்வளவு இருக்கு இதில் என் டிபார்ட்மெண்ட் என்ல இருந்து வந்த ஸ்டாக்கில் ஃபார்ட்டி தௌசண்டும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி என்னுடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் எம்முடைய ஸ்டாக்கு எவ்வளவு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அது எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சேல்ஸ் எம் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய சேல்ஸ்லேயும் என் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய சேல்ஸ்லேயும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்ச ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண குட்ஸுடைய அமௌண்ட்டு இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இதை இன்க்ளூட் ஆகலைன்னா சேல்ஸில் அதை இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் கவனிக்கணும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபராக பண்ணினது எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பர்டிகுலராக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் அடிஷனலாக டெப்ரிசியேஷன் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸில் டென் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் பண்ணணும் இதுக்கு ஏரியா ஆக்குப்பைடு பை த போத் டிபார்ட்மெண்ட் போத் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் த்ரீ இஸ் டு டூ ரேஷியோங்கிறதும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ரே ரெண்ட்டை நம்ம பிரிக்கிறப்ப எந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரியா வைஸ் பிரிக்கணுங்கிற பாயிண்ட் இங்கே நமக்கு க்ளூவாக கிடச்சிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாகவே நம்ம போட்டுடலாம் போடுறப்ப மேலே ஹெட்டிங் மறக்காமல் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னு போடுங்க எந்த இயருக்காக அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ ஃபார் த இயர் எண்டட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அந்த ஃபார் த இயர் எண்டட் அதெல்லாம் அந்த ஃபார்மட்டு மாற்றக்கூடாது கரெக்டாக எழுதணும் தென் இந்த லெஜர் ஃபார்மெட்டில் இதை போடுறப்ப இந்த பக்கம் டெபிட் இந்த பக்கம் கிரெடிட் எதுவும் மறக்காமல் நோட் பண்ணணும் அடுத்தது பர்டிகுலர்ஸ் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஹெட்டிங் நேம் எம் டிபார்ட்மெண்ட் என் டிபார்ட்மெண்ட் மறக்காமல் இந்த ரிப்பீஸ் சிம்பல் கிரெடிட் சைட்லேயும் அதே மாதிரி போட்டுட்டீங்க இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்படி அப்படியே போட போகிறோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸு க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரிமைனிங் பேலன்ஸிங் ஃபிகராக வர்றது கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு இதில் ஒருவேளை இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சேல்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் அதை தனியாக நம்ம இங்கே காமிக்கணும் இஸ் ஆல்ரெடி இன்க்ளூடட் இந்த சேல்ஸுங்கிறதுனால நம்ம தனியாக காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டிஸ்கவுண்ட் அலோட் இது வந்து அடுத்தது டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அடுத்தது டிபார்ட்மெண்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ அடுத்தது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இதில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ப்ராட் டவுன் மேலேருந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை கொண்டு வந்துட்டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் ரெண்ட் அண்ட் ரேட் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்டுங்கிறது த்ரீ இஸ் டு டூ ரேஷியோ அந்த ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பைடுங்கிறது அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ரேஷியோவில் நம்ம பிரிச்சிடலாம் டிஸ்கவுண்ட் அலோடுங்கிறது நார்மலாக சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுங்கிறது பர்ச்சேஸ் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் ரேஷியோ டென் லேக் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டூ இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ இந்த ரேஷியோவில் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட பிரிச்சிடறோம் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் இதை சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் சேல்ஸ் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இஸ் டு தேர்ட்டி டூ லேக்ஸ் இந்த ரேஷியோவில் அப்படியே பிரிச்சிடறோம் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் போத் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தனித்தனியாக வரும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இங்கேயும் ஃபார் த இயர் எண்டட் அந்த டேட்டு கரெக்டாக போட்டுட்டு இந்த ஃபார்மெட் லெஜர் ஃபார்மெட்டில் போட்டு இந்த பக்கம் டெபிட் இந்த பக்கம் கிரெடிட் அண்ட் தென் நடுவில் பர்டிகுலர்ஸ் காலம் ருபீஸ் காலம் எல்லாமே போடணும் ருபீஸ் சிம்பிள் மறக்காமல் போடுங்க இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் மேலேருந்து ப்ராட் டவுன் பண்ணுறோம் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய நெட் ப்ராஃபிட்டையும் தனித்தனியாக எம் அண்ட் என் டிபார்ட்மெண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் ப்ராட் டவுன் பண்ணி டோட்டலாக அவுட்டர் காலத்தில் போடுறோ
இதுக்கு ஒர்க்கிங் கால்குலேஷன் தனியாக கீழே காமிக்கணும் அதுக்கு ஒர்க்கிங் நோட்ஸ்ன்னு தனியாக போட்டுக்கோங்க ஒர்க்கிங் நோட்டில் முதல்ல கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேட் பார்க்க போகிறோம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னும் போடலாம் அல்லது கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு போட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் எம்மில் அதனோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இந்த சேல்ஸில் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் சேர்ந்து இருக்கணும் இதில் ஆல்ரெடி இன்க்ளூடட்னு சம்மில் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஒருவேளை சம்மில் அது இன்க்ளூட் ஆகாமல் தனியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இன்க்ளூடிங் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டுட்டு ரேட் என்னென்னு பார்க்குறோம் இந்த ரேட்டை வச்சு தான் ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் டிபார்ட்மெண்ட் எம்மில் என்னுடைய ஸ்டாக் இருக்கும் என்னுடைய ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் பத்தாயிரம் இருக்கு என் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஸ்டாக்கு எம்மில் பத்தாயிரம் இருக்கு இந்த பத்தாயிரத்தில் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கும் என்னுடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஸோ என்னுடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறீங்க இதை போட்டு எவ்வளவு ஸ்டாக் ரிசர்வ்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் என்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் எம்முடையது ஸ்டாக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்கு அதில் எம்முடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணி ஸ்டாக் ரிசர்வ் என்னென்னு பார்க்கணும் இதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் எம்முடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் என்னுடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிபார்ட்மெண்ட் என்னுடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் டிபார்ட்மெண்ட் எம்முடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் போட்டு ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க இதுக்கப்புறமா இங்கே எழுதுகிறப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் வர்ற ரிசர்வை டெபிட் சைடில் போடணும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டும் ஜென்ரல் பிஎன்டில் டெபிட் சைடில் ஸ்டாக் ரிசர்வ் டூ ஸ்டாக் ரிசர்வ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு போடுங்க அதே மாதிரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குடைய ஸ்டாக் ரிசர்வை பை ஸ்டாக் ரிசர்வ்னு போட்டு கிரெடிட் சைடில் ஜென்ரல் பிஎன்டில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி போட்டுரும் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குடைய ஸ்டாக் ரிசர்வை டிபார்ட்மெண்ட் எம் அண்ட் என்னு பை ஸ்டாக் ரிசர்வ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னு ஜென்ரல் பிஎன்டில் கிரெடிட் சைடில் போட்டுரும் இதுக்கு அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இதில் பேலன்சிங் ஃபிகராக நெட் ப்ராஃபிட் என்னென்னு வரும் இதோட ஜென்ரல் பிஎன்டில் நம்ம கன் போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் போடணும் பேங்க் டெப்டாஸ் இதெல்லாமே இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரி கேபிட்டல் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை ட்ராயிங்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட்டர் காலத்தில் அமௌண்ட்டை போடணும் கிரெடிட்டாக சம்மில் இருக்குது ஸ்டாக் ரிசர்வை நெட் பண்ணி லயபிலிட்டி சைடில் போடுறோம் ஏன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் வர ஸ்டாக் ரிசர்வ் டோட்டல் அமௌண்ட் செவன்டி த்ரீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் வர ஸ்டாக் ரிசர்வ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்குடைய இது தான் கூட இருக்குது அதனால் இந்த பக்கத்தில் லைபிலிட்டி சைடில் ஸ்டாக் ரிசர்வ் நெட்டாக போடுறோம் க்ளோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ரிசர்வ் எவ்வளவுங்கிறத போட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ரெண்டு பக்கமும் டேலி ஆகிடும் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் எழுதுகிறப்ப மறக்காமல் அசான் த லாஸ்ட் டேட் அசான் போடணும் ட்ரேடிங் பீரியடில் போடுறப்ப ஃபார் த இயர் என்டிங்கிற அந்த டேர்ம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறப்ப அசட் அல்லது அசான் அந்த மாதிரி போடணும் இந்த பக்கம் லயபிலிட்டிஸ்னு ஹெட்டிங் இந்த பக்கம் அசட்ஸ்னு ஹெட்டிங் ருபீஸ் சிம்பிள் மறக்காமல் போடணும் டோட்டல் காலம் கரெக்டாக போடணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆன்சர் டை ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் டேலி ஆகலைன்னு சொன்னால் அதை நீங்களாக ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட்டு போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை அப்படியே விட்டுருங்க என்ன டோட்டல் வருதோ அதோடு அப்படியே போட்டுருங்க நீங்கள் போட்டது வரைக்கும் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஸ்டெப் மார்க் கிடைக்கும் இப்போ ஸ்டாக் ரிசர்வ் இதில் அடிஷனலாக இன்னும் சில நோட்ஸும் இங்கே நீங்கள் எழுதணும் அதாவது ஸ்டாக் ரிசர்வ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய அன்சோல்டு ஸ்டாக்கை ஒன்று ஒன்று இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினதில் இருக்கிற ஸ்டாக் ரிசர்வை கால்குலேட் பண்ணி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே போடணும் அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அக்கார்டிங் டு த ப்ராஃபிட் ஆஃப் ரேட் அப்ளிகபிள் டு என் எம்மில் இருக்கிற ஸ்டாக்கில் என்னுடைய கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேட்டை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோங்கிறத நோட்டில் எழுதணும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பென்சஸை எந்த ரேஷியோவில் பிரிச்சுருக்கோம் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுங்கிறது பர்ச்சேஸ் ரேஷியோவில் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு சேல்ஸ் ரேஷியோவில் ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏரியா வைஸ் இதையும்
ஒருவேளை இந்த மாதிரி பெரிய கொஸ்டினாக லெஜர் ஃபார்மேட்டில் இல்லாமல் ஒரு ஒர்க்கிங்ஸ் மட்டும் போடுற மாதிரியான கொஸ்டின் ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணியிருந்ததுன்னா எப்படி பார்க்குறதுன்னு காஸ்டிங்கில் ஒரு சம் எடுத்து பார்க்கலாம் இதில் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் நைன் லேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸு ஏர்ன்ட் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் த்ரீ லேக்ஸ் டியூரிங் த ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயர் சம்மை வந்து கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும் இது டோட்டலாக ஒன் இயருக்கு கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயருக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஹாஃப் இயரில் அதுக்கு லாஸ் தான் வந்திருக்கு ப்ராஃபிட்டில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இவ்வளவு தான் சம்மு இதில் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மூணு சப் கொஸ்டின்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இது செவன் மார்க்ஸுக்கு பிவி ரேஷியோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் பிவி ரேஷியோ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயர் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் இருக்குது ஸோ பிவி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலாவை முதல்ல எழுதுங்க பிவி ரேஷியோ கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் எழுதாமல் சும்மா நீங்களாக வெறும்னா ஆன்சர் எழுத எழுதக்கூடாது அது எப்படி அரைவ் பண்ணினீங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக ஃபார்முலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பிவி ரேஷியோனால் கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே கான்ட்ரிபியூஷன் டேரெக்டாக கொடுக்கல பட் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழி இருக்குது என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினோம்னா கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் ஆட் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட்டும் ப்ராஃபிட்டும் ஆட் பண்ணால் டுவெல் டுவெல் லேக்ஸ் கிடைக்குது இதில் பிவி ரேஷியோ கான்ட்ரிபியூஷன் டுவெல் லேக்ஸு அண்ட் சேல்ஸு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஆல்ரெடி கிவன் இந்த கொஸ்டின் நம்ம இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயர் அதையும் இங்கே ஹெட்டிங்கில் போடணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயர் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயர் அப்படிங்கிறத மேலே மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கீழே இதை எழுதுங்க பிவி ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிக்க ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு போய் பிவி ரேஷியோ போட்டோம்னா ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே போடணும் இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுங்கிறதுல ருபீஸ் சிம்பிள் போடணும் ரேஷியோங்கும் போது பர்சன்டேஜ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பர்சன்டேஜ் இன் டைம்ஸாக இருந்தால் டைம்ஸில் போடணும் எங்கள் ருபீஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டில் ருபீஸ் நைன் லேக் பை பிவி ரேஷியோ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆன்சர் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அப்போ இந்த ருபீஸ் ஆர்எஸ் அல்லது ருபீஸ் சிம்பிள் இது கண்டிப்பாக இருக்கணும் வெறும்னா எழுதக்கூடாது ஏன்னா பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டுங்கிறது யூனிட்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் வேல்யூவில் கேட்குறப்ப ருபீஸ் போடணும் யூனிட்ஸில் கேட்குறப்ப யூனிட்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு ஃபார்முலா என்ன சேல்ஸ் மைனஸ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இது ஒரு ஃபார்முலா சேல்ஸ் நமக்கு தெரியும் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டும் தெரியும் ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் அப்படிங்கிறதையும் போடணும் ஒருவேளை மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி வேறு ஃபார்முலாவில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவையும் மென்ஷன் பண்ணி ப்ராஃபிட் பை பிவி ரேஷியோன்னு போடலாம் ப்ராஃபிட் த்ரீ லேக்ஸு பிவி ரேஷியோ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அமௌண்ட்டு ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் போட்டாச்சு செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்பெக்டட் சேல்ஸ் ஃபார் த செகண்ட் ஹாஃப் இயர் அசியூமிங் தட் செல்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிமெயின் அன்சேஞ்ச் செகண்ட் ஹாஃப் இயரில் செல்லிங் ப்ரைஸும் மாறலை ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டும் மாறலை அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவு சேல்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பட் செகண்ட் ஆஃப் இயரில் ப்ராஃபிட் கிடையாது லாஸுங்கிற பாயிண்ட்டு மேலே கொஸ்டினில் இருக்குது ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினில் மறக்காமல் செகண்ட் ஹாஃப் இயருக்கு அப்படிங்கிறதையும் மேலே டைட்டில் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சர் எழுதுங்க அப்படி இல்லைன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் டியூரிங் த செகண்ட் ஆஃப் இயர் அப்படின்னு போட்டாலும் ஓகே தான் பட் டோட்டலாக மேலே முதல்ல போட்டுட்டு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த செகண்ட் ஹாஃப் இயர் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் பட் இங்கே லாஸ் தான் இருக்குது லாஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணக்கூடாது மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ நைன் லேக் அதே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு தான் செகண்ட் ஆஃப் இயருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் இயருக்கு நைன் லேக்கு செகண்ட் ஆஃப் இயருக்கு நைன் லேக்கு இப்போ டோட்டலாக ஒன் இயருக்கு எயிட்டீன் லேக்ஸு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயர் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயருக்கு த்ரீ லேக்ஸ் ப்ராஃபிட் செகண்ட் ஆஃப் இயருக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லாஸ் இப்போ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டில் இருந்து இந்த லாஸை மைனஸ் பண்ணணும் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் ப்ளஸில் போடணும் லாஸாக இருந்தால் மைனஸில் போடணும் ஆன்சர் எவ்வளோ வருது கான்ட்ரிபியூஷன் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே எக்ஸ்பெக்டட் சேல்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க Expected sales இங்கே என்ன வரணும் Contribution by PV ratio. So, contribution divided by PV ratio. 7 lakh 50,000. தௌசண்ட் அதான் இங்கே கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபிக்ஸடு கா
ட்வெண்ட்டி லேக் ப்ளஸ் டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரெண்டு ஹாஃப் இயருக்கு உண்டான சேல்ஸையும் ஆட் பண்ணினா ஒன் இயருக்கு சேல்ஸு தேர்ட்டி டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதில் இருந்து பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டு இப்போ மேலே ஹோல் ஹோல் இயருக்கு தேர்ட்டி லேக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ இது மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இது ஒரு ஃபார்முலா இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன ப்ராஃபிட் பை பிவி ரேஷியோ ஒன் இயருக்கு ஹோல் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இயருக்கு த்ரீ லேக்ஸு ப்ராஃபிட்டு செகண்ட் ஹாஃப் இயருக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லாஸ் இந்த ரெண்டையும் நெட் பண்ணினோம்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்னு போட்டும் அதே ஆன்சர் வருதுன்னு காமிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லெஜர் ஃபார்மேட்டில் இல்லாத கொஸ்டினாக இருந்தால் எதை கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதை முதல்ல டைட்டில் மேலே போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மேட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபார்மேட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபார்முலாஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் எப்படி வந்துச்சுங்கிறத நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ருபீஸோ யூனிட்ஸோ பர்சன்டேஜோ அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக போடணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்டிங்கில் எக்ஸம்ஷன் வாங்குகிற அளவுக்கு நாட் ஓன்லி எக்ஸம்ஷன் நீங்கள் நிறைய மார்க் இதில் எடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணினீங்கன்னா படிக்கிறது நல்லா படிச்சுருக்கீங்க எழுதுறதும் நல்லா எழுதணும் அதுக்கு எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸாமில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் கேளுங்க உங்கள் டவுட்டை அங்கே கிளியர் பண்ணுறோம் வேறு ஏதாவது டாபிக் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு கைடன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கையும் என்ன டாபிக் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம அடுத்த ட